नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण क्वेश्चन ऑफ द डे काल जो घेतला होता त्याचा आपण सोल्युशन द्यायचा प्रयत्न करू पायाच्यामध्ये प्रत्येक प्रत्येक जणांनी हा प्रश्न सोडवायचा प्रयत्न करा कारण काय आहे की जोपर्यंत तुम्ही प्रत्येक जण ट्राय करणार नाहीत इंडिव्हिज्युअलमध्ये तोपर्यंत तुम्हाला कळणार नाही कसं आहे ते मी तर सोडून देणारच आहे तर याच्यामध्ये बघा ए ही बीची मुलगी आहे ए कोणाची मुलगी आहे बीची ठीक आहे पहिली आकृती कम्प्लीट त्यानंतर सी ही एची बहीण आहे सी कोणाची बहीण आहे एची पुढचा पार्ट बी ही डीची मुलगी आहे बी कोणाची मुलगी आहे डीची इ हा सीचा भाऊ आहे इ सीचा भाऊ आहे झालं चार बेसिक डायग्राम तयार झाले ह्या जोडायचा प्रयत्न करू डीकडून समजा बीकडे एक बाण येतोय त्यानंतर बीकडून एकडे एक बाण येतोय नंतर हा पार्ट झाला आहे हा पार्ट झाला आहे नंतर सी आणि ए मध्ये गुणाकाराचं चिन्ह आहे त्यानंतर ई आणि सी मध्ये गुणाकाराचं चिन्ह आहे डी व्यक्ती काय म्हणे लिहिला नातू कारण मुलीची मुलं आहेत ही त्यामुळे हा काय झाला नातू म्हणजे एवढं तर कन्फर्म आहे की आपल्याला ह्याचं उत्तर तर काय येणार नातू नाही एवढा एकमेव प्रश्न ते म्हणणार मग आज जितका ठरलं सर कारण काय आहे की आपल्याला माहीत तर नाही हे डी खरा तर काय असणार आहे सांगा बरं आज जा आज बा किंवा आज जी आणि पर्यायामध्ये काय दिलंय तुम्हाला एक तर नातू हे कन्फर्म आहे हे मात्र कन्फर्म आहे की हा काय नातू आहे ये हा नातू आहे कुणाचा डीचा आणि ही काय विचार करणार हे आजोबा आहे किंवा आजी आहे मग याच्यामुळे नातो तर कन्फर्म उत्तर माहिती आपल्याला हे कन्फर्म आहे त्यामुळे मी चार नंबर पर्याय निवडलाय पण डी कोण आहे आजा आहे का आजोबा आहे काय सांगू शकत नाही ओके ठीक आहे तर हा आपला प्रश्न होता क्वेश्चन ऑफ द डे पुढचा क्वेश्चन बघू आजच्या लेक्चरमधला आज आपण टाईप नंबर तीन पण चालू करणार आहे त्याच्या अगोदर तीन क्वेश्चन मिस ठेवले होते बऱ्याच जणांना ट्राय केले असतील तर ते क्वेश्चन आपण अगोदर पहिल्यांदा डिस्कस करू तर क्वेश्चन नंबर चौदा आपण डिस्कस करायला सुरुवात करू तर याच्यामध्ये पहा नेनाच्या आजोबांचा मुलगा एक असं वाक्य सांगितलंय नेनाच्या आजोबांचा मुलगा मग हे रिलेशन कसं दाखवायचं हे बघा आपण तर हा नेनाच्या आजोबांचा जो कोण मुलगा असेल तो काय दाखवायचा आपल्याला नेनाच्या भाषाचा आजोबा असू शकतो असं त्यांनी सांगितलंय पहिल्यांदा बेसिक डायग्राम मी काढून घेईल कारण हे नेनाचे जे काय आजोबांचा मुलगा आहे ह्याच्याबद्दल दुसरं काहीच सांगितलं नाही म्हणजे डायरेक्ट रिलेशनचा विचार करायचा कधी पण म्हणजे उदाहरणार्थ अशा स्वरूपाचा निना निनाच्या आजोबा आणि आजोबांचा मुलगा हे निनाच्या आजोबा झाले आणि आजोबांचा मुलगा म्हणजे निनाचे वडील पुढे जाऊन पुढे एक पंधरा आणि सोळा नंबरचा क्वेश्चन येईल त्याच्यामध्ये तुम्हाला मन तुम्हाला असं लक्षात येईल की त्याचा काका दाखवला तर नाही का चालणार त्याचा मामा दाखवला तर नाही का चालणार नाही गरज जर तसं प्रश्नामध्ये डिफाईन केलेलं असेल तर त्या कंडिशनचा विचार करायचा हे तुम्हाला पंधरा आणि सोळा नंबरच्या क्वेश्चनमध्ये लक्षात येईल हे तर सांगितलं निना निनाचे आजोबा आणि आजोबांचा मुलगा इथपर्यंत विचार केला तरी सफिशियंट आहे बाकी विचार करायची गरज नाही जर तशा कंडिशन घ्यायला सांगितल्या आयोगाने तर त्यावेळेस त्या कंडिशन घ्यायच्या त्या पुढच्या प्रश्नामध्ये आहेत पंधरा आणि सोळामध्ये आता मी पहिला पर्याय चेक करेल पहिला पर्याय हा सांगितला आणि हा जो स्टार असलेला व्यक्ती ह्याला निनाचा जो कोण भाचा असेल तो आजोबा म्हणू शकतोय का म्हणजे हे तर स्टार आलाय आपला तर ह्या व्यक्तीला निनाचा जो कोण भाचा आहे तो आजोबा म्हणू शकतो का हे आपल्याला बघायचं आहे आणि हे तर फक्त थेट नातेसंबंधाचा विचार करायचा थेट म्हणजे काय अगोदर ते सांगतो थेट म्हणजे ह्या ठिकाणी असं तुम्हाला असं म्हणता येणार नाही की चुलत आजोबा घेतले तर चालतील का म्हणजे आपल्या आजोबांचे भाऊ त्यांना आपण आजोबा म्हणू शकतो का तर ह्या ठिकाणी नाही ज्यावेळेस थेट नातेसंबंधाचा विचार केला जातो त्यावेळेस तुमचं नातं डायरेक्ट थेट असलं पाहिजे इनडायरेक्ट असलं नाही पाहिजे म्हणजे काय चलत आजोबा नाहीच चालणार आपला चुलत भाऊ त्याच्या मामाला मामा म्हणतो पण आपण त्याच्या मामाला मामा म्हणू शकत नाही ते तुमचे चुलतच मामा म्हणणार किंवा आपल्या मामाचा चुलत भाऊ असेल तर त्याला आपण चुलत मामा म्हणतो पण ते पण चालणार नाही थेट नाते संबंधामध्ये फक्त डायरेक्ट नातं पाहिजे मामाचंच आपलं दुसऱ्याचं मामानं आपल्या मामाचं चुलत भाऊ नसलं चालत नाही चुलत मावशी चालत नाही तर थेट नातेसंबंधामध्ये हा विचार तुमच्या लक्षात आला पाहिजे त्यामुळे ह्या शब्दावर कॉन्सन्ट्रेट करा थेट नातेसंबंध पुढे जाऊन ह्याच्यामध्ये सांगितले भातचा नावाच्या शब्दाची व्याख्या हे जो काय भातचा नावाचा शब्द आहे ह्या भातचा नावाची व्याख्या पहिल्या तीन पर्यायामध्ये सांगितली एक तर येतं आहे हा पार्ट येतं एक आहे आणि पुढे येतं पण आहे मग कुठली योग्य व्याख्या आहे ते आपल्याला बघायचं चौथा पार्ट हा थोडासा भिन्न आहे मी ते सांगेल ह्याच्यावर कसं यायचं ते तर हा पार्ट अगोदर बघू आपण 
मी पहिला पार्ट जर सोडवायला घेतला हा पहिला पार्ट तर तिन्ही ह्याच्यामध्ये कॉमन राहील बघा पहिल्या पर्यायाचा ज्यावेळेस मी विचार करेल पहिल्या पर्यायाचा त्यावेळेस आकृती असे होईल हा भाचा निनाच्या भावाचा किंवा बहिणीचा मुलगा दाखवू निनाचा भाऊ दाखवला आणि त्याचा मुलगा किंवा निनाची बहीण दाखवली आणि तिचा मुलगा ठीक आहे तर आता काय होईल याच्यामध्ये हा व्यक्ती विचार करेल की हे कोण आहे आपली आई आणि आईचे वडील म्हणजे काय झाले आजोबा डायरेक्ट नाते समजून देतो डायरेक्ट आजोबा तुला तर आजोबा वगैरे असं येत नाही हा व्यक्ती विचार करणार आहे आपले वडील आणि वडिलांचे वडील म्हणजे काय झाले आजोबा म्हणजे पहिला पर्याय काय बरोबर आहे म्हणजे हा भाचा निनाच्या भावाचा किंवा बहिणीचा मुलगा असेल तर हे विधान काय आलं मग सत्य आलं पहिलाच पर्याय उत्तर येते तरी पण बाकी सगळे चेक करू पण आता म्हणणार सर एवढा पाठ अजून लिहून घेऊ आपण निना निनाचे आजोबा आणि त्यांचं निना निनाचे आजोबा आणि आजोबांचा मुलगा त्याला स्टार केला आता पुढे जाऊन पुढच्या पर्यायामध्ये पुन्हा आणखी भातचा नावाच्या शब्दाची व्याख्या सांगितली काय सांगितली बा हा भातचा निनाच्या नवऱ्याच्या बहिणीचा मुलगा असेल जो कोण भातचा असेल तो निनाच्या नवऱ्याच्या बहिणीच्या नवऱ्याची बहीण बहिणीचा मुलगा असेल आणि आपल्याला बघायचं हा व्यक्ती स्टार असलेल्या व्यक्तीला आजवा म्हणू शकतो का बघा आता हा काय म्हणणार हा म्हणणार ही तर माझी आई आहे हा मामा आहे ही मामी आहे आणि मामीच्या वडिलाला मी आजवा कसं म्हणू शकतो नाही म्हणू शकत कारण थेट नाच आहे संबंधाचा विचार करायचा आहे मला त्यामुळे मामीच्या वडिलाला आपण आजोबा कधीच म्हणत नाही लक्षात ठेवा हे चुकलं मग पुढे जाऊन तीन नंबरचं वाक्य आणखी चेक करू आपण तर याच्यामध्ये बघा पुन्हा इथं यायचं निना निनाच्या आजोबांचा मुलगा मग निना निनाच्या आजोबा आणि आजोबांचा मुलगा निनाच्या आजोबा आजोबांचा मुलगा ठीक आहे पुढे जाऊन त्यांनी भातचा नावाच्या शब्दाची व्याख्या सांगितली हा भातचा म्हणजे काय तर हा भातचा निनाच्या नवऱ्याच्या भावाचा मुलगा असेल तर बघा आता निना निनाचा नवरा नवऱ्याचा भाऊ आणि भावाचा मुलगा हा व्यक्ती विचार करेल हे कोण येतं वडील हे काय झाले चुलते हे काय झाले चुलती आणि चुलतीचे वडील म्हणजे आपले काय झाले आपण म्हणतो चुलतीचे वडील म्हणजे आपले चुलताचे म्हणजे चुलत भावाचे आपले आजोबा म्हणजे आपण त्याला म्हणतो चुलत आजोबा नाही चालणार आहे थेट ना ते संबंध पाहिजे म्हणजे तुमचे डायरेक्ट आजोबा पाहिजेत तिकडे चुलत भावाचे आजोबा घेऊन तुम्हाला काय फायदा आहे काय सुद्धा नाही थेट ना ते संबंध वापरायचा आहे म्हणजे तीन नंबर पार्ट पण चुकलं पुढं जाऊन आता भातचा नावाच्या शब्दाची व्याख्या नाही सांगितली चार नंबरच्या पार्टमध्ये त्यांनी सांगितलंय हा आजोबा म्हणजे काय घ्यायचा आजोबांचा मुलगा म्हणजे कोण आहे हे त्यांनी सांगितलंय म्हणजेच ह्या पुढच्या पार्टमध्ये त्यांनी ह्या आजोबांचा जो काय मुलगा आहे त्याच्याबद्दल माहिती सांगितली हे निनाचे आजोबा म्हणजे कोण येतं तर बघू आपण याच्याबद्दल माहिती तर त्यांनी सांगितलंय आता ह्या ठिकाणी जो पार्ट तुम्हाला वापरायचा तो अशा पद्धतीचा वापरा एक तर तुम्ही ह्या ठिकाणी घेणार निना निनाचे काय घेणार आजोबा आणि आजोबाचा मुलगा म्हणजे काय घ्या सांगितलंय बाबा निनाचे आजोबा हे तिच्या आईचे वडील असतील हे जे कोण आजोबा आहेत तिच्या आईचे वडील असले पाहिजेत बाबा जे कोण आजोबा घेत आहेत तिच्या आईचे वडील घेतले आपण आणि त्यांचा मुलगा इथं येणार त्यांचा मुलगा काय येणार इथं बघा निना निनाचे काय घेतले आपण आजोबा आपण कुठले आईकडील आजोबा कारण ह्याच्यामध्ये सांगितलं आईकडले आजोबा घ्या म्हणून जर तसं मेन्शन नसेल तर तुम्हाला असंच घ्यावं लागतील निना निनाच्या आजोबा आजोबांचा मुलगा म्हणजे स्वतः निनाचे वडील असंच घ्यायचं जर आयोगाने तसं प्रश्नामध्ये मेन्शन केलं असेल तर त्या पद्धतीने मांडणी करायची जे पुढे जाऊन पंधरा आणि सोळा नंबरच्या प्रश्नामध्ये आहे तो प्रश्न खूप इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे मग निनाचे आईकडील आजोबा आजोबांचा मुलगा ठीक आहे भेटला आता पुढच्या पार्टमध्ये चेंज नाही करायचा मग निनाच्या भाषाचा आजोबा आणि भाषा नावाच्या शब्दाची व्याख्या नेहमी लक्षात ठेवायचं भावाचा किंवा बहिणीचा मुलगा तर या ठिकाणी बहिणीचा मुलगा घेतला निनाच्या किंवा ह्या ठिकाणी असं घेतलं निनाच्या भावाचा मुलगा घेतला आणि हा व्यक्ती आता ह्याला आजोबा म्हणू शकतो का तर ही व्यक्ती विचार करणार हे माझे वडील येते वडिलांची आई म्हणजे काय झाली आजी आणि आजीचा भावाला आपण आजोबा नाही म्हणत जर आजीचा नवरा असेल तर त्याला आपण आजोबा म्हणतो म्हणजे हे चालणार नाही इथं व्यक्ती हा व्यक्ती विचार करणार ही माझी आई आहे आईची आई आईची आई म्हणजे काय झाली आजी आजीचे नवरा जो असेल तो काय असतो आजोबा पण इथं 
आजीचा जो भाव असेल त्याला आपण आजोबा म्हणू शकत नाही ते चुलत आजोबा वगैरे असं काहीतरी आजीचा भाऊ वगैरे असं म्हणता येईल पण या ठिकाणी डायरेक्ट ह्याला आजोबा म्हणण्याचा तुम्हाला अजिबात अधिकार नाही आजीचा जो कोण नवरा असेल त्यालाच तुम्ही आजोबा म्हणू शकता त्यामुळे हा पण पार्ट काय चुकीचा आहे कारण एकच पार्ट याच्यामध्ये आहे तो म्हणजे थेट नाते संबंध तर मला वाटतं हा प्रश्न तुम्हाला चांगला कळाला असेल तर पुढचा पण जो काही क्वेश्चन आहे तो पण ह्याच टाईपचा क्वेश्चन आहे जरा जरा कारण ह्याच्यामध्ये काय की भाचा नावाच्या शब्दाची व्याख्या सांगितली त्याच्यामध्ये थोडासा पार्ट वेगळा असेल पण हे तीन क्वेश्चन खूप आय प्रश्न येतात चौदा पंधरा आणि सोळा नंबरचे प्रश्न माझं टार्गेट फक्त एवढंच असतं की ह्या ठिकाणी पहिला पार्ट जर मी सांगितलं असं तर माझं उत्तर आलं असतं मी म्हटलं असं जाऊ द्या चला आलं पण पूर्ण ह्या काळ संकल्पना क्लिअर करण्याचा आहे फक्त उत्तर काढण्याचा काळ नाही प्रत्येक कारणं कळाले पाहिजेत की मी का असा विचार करतो आहे असं का मांडायला सांगितलंय तर पुढचा प्रश्न बघितल्यानंतर तुमच्या ह्या प्रश्नाची संकल्पना क्लिअर होतील ज्यावेळेस पंधरा आणि सोळा नंबरचा प्रश्न तुम्ही बघाल त्यावेळेस त्यावेळेस ऑटोमॅटिक तुमच्या लक्षात येईल की सरांनी असं का घेतलं नाही निना ते चु चु का 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 घेतला नाही किंवा चुलता का घेतला नाही तर त्यावेळेस त्या सगळ्या संकल्पना पुढच्या प्रश्नामध्ये तुमच्या क्लिअर होतील हे तर डायरेक्ट मेन्शन केलं निनाच्या आजोबांचा मुलगा म्हणजे निना निनाचे आजोबा आजोबांचा मुलगा म्हणजे निनाचे वडील घेतलेत मी ते म्हणणार हे तर का का घेतला नाही प्रश्नामध्ये जर ह्या ठिकाणी मेन्शन केलं असेल तर त्या ठिकाणी त्याचा विचार करायचा आहे तोपर्यंत विचार करण्याची तुम्हाला गरज लागणार नाही ठीक आहे आपण क्वेश्चन नंबर पंधरा बघू आणि सोळा आपण बघू त्यावेळेस तुमच्या ह्या गोष्टी सगळ्या क्लिअर होतील तर मला वाटतं हा प्रश्न तुम्ही एक दोन वेळेस जरा पॉज करून बघा ह्याच रिपिटेशन बघा तुम्ही तुम्हाला खूप फायदा होईल हा प्रश्न बघितल्यानंतर ओके चला ठीक आहे तर आपण पंधरा नंबरचा क्वेश्चन डिस्कस करायला तर आता आपण पाहणार आहे क्वेश्चन नंबर पंधरा क्वेश्चन नंबर पंधराची क्वालिटी इतकी भारी क्वालिटी आहे खूप चांगली क्वालिटी आहे हा पण प्रश्न सहसा क्लासमध्ये कोणी डिस्कस करत नाही तर याच्यामध्ये मी तुम्हाला हे सांगणार आहे की ह्याच्यामध्ये आपल्याला सांगितले थेट नातेसंबंधाचा विचार करायचा क्वेश्चन नंबर चौदामध्ये पण सांगितलं होतं की थेट नातेसंबंधाचा विचार करा तर याच्यामध्ये हा पार्ट वाचा राणीच्या आजोबांचा मुलगा हा राणीच्या मुलाचा आजोबा असू शकतो का म्हणजे राणीच्या मुलाचा आजोबा असू शकतो का कुठला कुठला व्यक्ती बघा आता अगोदर तर व्याख्या ज्या पद्धतीने सांगितली त्या पद्धतीने मी विचार करेल समजा ह्या ठिकाणी राणीच्या आजोबांचा मुलगा मी असं म्हणू शकतो तीन कंडिशन येतील एक म्हणजे असेल इथं राणी राणीचे वडिलांकडील आजोबा असू शकतात राणीचे आजोबा झाले आजोबांचा मुलगा इथपर्यंत आलो मग मला सांगा इथं राणीचा मुलगा जो असेल हा राणीचा मुलगा आहे राणीचा मुलगा ह्या व्यक्तीला आजोबा म्हणू शकतो का म्हणू शकतो बघा हा जो पहिला पार्ट आहे राणीच्या आजोबांचा मुलगा राणी राणीच्या आजोबा आजोबांचा मुलगा हे घेतला राणी राणीच्या आजोबा आजोबांचा मुलगा हा हा जो व्यक्ती आहे तो राणीच्या मुलाचा आजोबा असेल का आहे मग डायरेक्ट जर रिलेशन घेतलं तर ह्याच्यानुसार हा पार्ट बरोबर येतो राणी त्या आजोबांच्या मुलाची मुलगी पाहिजे राणी त्या आजोबांच्या मुलाची मुलगी आहे का आहे म्हणजे मी पहिला पार्ट या ठिकाणी असा वापरला आहे राणी त्या आजोबांच्या मुलाची मुलगी दाखवली आजोबांच्या मुलाची मुलगी दाखवली डायरेक्ट राणी मग त्यावेळेस राणीचा मुलगा डायरेक्ट ह्या व्यक्तीला म्हणणार आजोबा पण हे तर सांगितलं की ते चुकीचं आहे म्हणून ह्या आकृतीनुसार हे चुकीचं आहे का नाही ते म्हणते असत्य ठरेल असत्य ठरते का नाही सत्य ठरते पण त्यांनी सांगितलं असत्य ठरते म्हणून मग तो पार्ट त्यामध्ये बी नंबर काय चुकला आहे इथं सांगितलंय बी सत्य म्हणजे हा पार्ट कट इथं सांगितलं ए किंवा बी सत्य नाही सांगता येत आणि सी सत्य आहे बघू आपण याच्यात काय येते ते पुढचा पार्ट त्या आजोबांच्या मुलाची व्याख्या सांगितली आता इथं आजोबाच्या मुलाची व्याख्या सांगितली बघा आजोबाच्या मुलाची व्याख्या काय सांगितली त्यांनी त्यांनी सांगितले जो कोण आजोबाचा मुलगा आहे त्या आजोबाच्या मुलाची व्याख्या काय सांगितली बघा इथं आजोबांचा मुलगा म्हणजे काय दाखवायला सांगितलं आहे त्यांनी बघा राणीच्या काका दाखवायला सांगितलं मग आता कशी दाखवणार हे आकृती बघा पहिल्यांदा तर मी विचार करेल ही घेतली मी राणी राणीच्या आजोबा आजोबाचा मुलगा आणि ह्या ठिकाणी आजोबांचा मुलगा बघा आता राणी राणीच्या आजोबा आजोबांचा मुलगा इथं दोन मुलं दाखवलेत का कारण त्यांनी प्रश्नामध्ये सांगितले जर मी असं घेतलं तर काय होईल असं घेतलं तर म्हणजे काय तो जो मुलगा आहे तो राणीचा काका घेतला तर चालेल का ह्या वाक्यामध्ये बदल झाला का बघा बरं राणी राणीच्या आजोबा आजोबांचा मुलगा आपण कुठला घेतला जो कोण मुलगा आहे तो राणीचा काका घेतला आणि मग आता त्यांनी सांगितले मग उत्तर बरोबर येईल का तुमचं तर या ठिकाणी हा तुम्ही घेतला राणीचा मुलगा 
राणी चा मुलगा काय म्हणेल बघा राणीचा मुलगा म्हणेल हे कोण आहे आई हे कोण आहेत आईचे वडील म्हणजे काय झाले आजोबा हे झाले चुलत आजोबा पण चुलत आजोबाला हे थोडा सुद्धा थारा नाही का थारा नाही कारण त्यांनी सांगितलं हे थेट नातेसंबंधाचा विचार करा त्यामुळे हा पार्ट काय झाला चुकीचा झाला बघा ह्या वाक्यामध्ये बदल केला नाही मी आणखी राणीच्या आजोबांचा मुलगा राणी राणीच्या आजोबा आणि आजोबांचा मुलगा मग ते म्हणणार हे तुम्ही असं का लिहिलं सर हे राणीचे काका कसं काय लिहिले तुम्ही मी ऑप्शननुसार चाललो आहे ऑप्शननुसार मी विचार करतो की अरे हे येत आहे का बरोबर नाही येत पुन्हा तुम्हाला सांगितलं समजा की ह्या पुढच्या वाक्याचा विचार करा राणीच्या आजोबांचा मुलगा तर ह्याच्याबद्दल पुन्हा आयोगाने सांगितलं की हे असं करून बघा बरं ठीक आहे मग मी त्या पद्धतीने ट्राय करायला सुरुवात केली आजोबाचा मुलगा राणीचा मामा दाखवला तर बघा हे वाक्य फिट भासणार बरोबर फिट भासणार बघा ह्या ठिकाणी समजा मी लिहिली राणी पुन्हा दाखवलं ह्या ठिकाणी राणीच्या आजोबा ह्या ठिकाणी काय दाखवले राणीचे आजोबा आणि त्या आजोबांचा मुलगा म्हणजे राणीचा मामा दाखवायचा राणीचा मामा कसा दाखवता येईल हे असं बघा बरोबर वाक्य फिट बसतंय पहिला पार्ट बरोबर फिट बसतंय राणी राणीच्या आजोबा आणि आजोबांचा मुलगा आणि मग राणीचा मुलगा ह्याला आजोबा म्हणेल का तर राणीचा मुलगा म्हणेल हे माझी आहे आजी आणि आजीच्या भावाला आजोबा नाही म्हणता येत बाळांना ते दूरच्या नातेसंबंधामध्ये म्हणू शकताय पण जवळच्या नातेसंबंधामध्ये थेट नातेसंबंधामध्ये आजीच्या भावाला तुम्ही आजोबा नाही म्हणू शकत आजीच्या नवऱ्याला तुम्ही आजोबा म्हणू शकताय त्याच्यामुळे थेट नातेसंबंधामध्ये ह्याला तुम्ही आज आजोबा म्हणता येत नाही राणीचा मुलगा ह्या व्यक्तीला आजोबा म्हणणार नाही थेट नातेसंबंधामध्ये थेट नातेसंबंध सांगितला आहे मी दूरचा नाही सांगितला दूरचा असता तर तो म्हणला असता तर ह्या व्यक्तीला काहीतरी म्हणायचं म्हणून तो म्हणणार डायरेक्ट आजोबा पण थेट नातेसंबंधामध्ये मात्र ह्याला थोडा देखील थारा नाही आणि त्याच्यामुळं ह्या प्रश्नाचं उत्तर येणार ह्याच्यामध्ये तीन चुकले फक्त ए सत्य सांगितले त्यांनी म्हणजे ए सत्य म्हणजेच काय बी सी डी चुकले तर म्हणजे उत्तर काय येणार दोन नंबर प्रश्न खूप चांगल्या क्वालिटीचा आहे बघा मी वाक्यानुसार विचार केले जशी वाक्य आहेत त्या पद्धतीने मी मांडायचा प्रयत्न केला पहिल्यानंतर घेतलं म्हणजेच राणी काय घेतली त्या आजोबांच्या मुलाची मुलगी कुठल्या ह्याच्यानुसार घेतली ह्या वाक्यानुसार पुन्हा मी विचार घेतला तो आजोबांचा मुलगा ह्या सी नंबर ऑप्शननुसार असं घेऊन बघितला तो आजोबांचा मुलगा राणीचा मामा आहे असं ह्या वाक्यानुसार मांडण्यात आलं आणि ही सगळी वाक्य ज्या पद्धतीने आहेत त्या पद्धतीने मांडली ह्याच्यामध्ये थोडं सुद्धा गोंधळ नाही आपण तर अगोदर विचार केला वाचलं की विचार करतो अरे जाऊ दे यार हिरले डोक्याच्या बाहेरचे केस आहे नाही थोडंसं डोकं शांत ठेवलं तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर सहज तुम्हाला सांगता येईल मी असं का सांगतो आहे तुम्हाला की काही बुद्धिवंतेचे जे क्वेश्चन असतात ते रिपीट होतात पण गणिताचे क्वेश्चन ट्रिकने रिपीट होत नाहीत राजांनो जास्त गणिताचे क्वेश्चन रिपीट होत नाहीत असं पण ह्याचे मात्र क्वेश्चन तुम्हाला काय होतील रिपीट होऊ शकतात कारण पुढचा प्रश्न जर तुम्ही बघितला तर पुढचा प्रश्न याच टाईपचा आहे तो परीक्षेमध्ये विचारलेला प्रश्न आहे तर हे एकदा व्हिडिओ पॉज करा ते बघा व्यवस्थित कारण पहिल्यांदा मी काय केलं आहे बघा इथं राणीच्या राणी त्या आजोबांच्या मुलाची मुलगी राणी आजोबांच्या मुलाची मुलगी घेतली बरोबर पुढं इथं घेतलंय हा स्टार असलेला व्यक्ती म्हणजे राणीचा काका घेतलाय स्टार असलेला व्यक्ती म्हणजे राणीचा मामा घेतलाय तरी देखील हे वाक्य सगळ्या आकृतीमध्ये फिट बसते हे वाक्य सगळ्या आकृतीमध्ये फिट बसते बाळांनो हे वाक्य ह्या आकृतीमध्ये फिट बसते हे वाक्य ह्या आकृतीमध्ये फिट बसते हेच वाक्य ह्या देखील आकृतीमध्ये फिट बसते म्हणजे कसं राणी राणीच्या आजोबा आजोबांचा मुलगा राणी राणीच्या आजोबा आजोबांचा मुलगा राणी राणीच्या आजोबा आजोबांचा मुलगा फिट बसलं ते म्हणणार हे कुठून गेलं मग मास्तर तुम्हाला कसं काय कळलं हे असंच काढायचं मग अरे मी सी नंबरहून गेलो हे कसं काय तुम्हाला कळलं अरे मी डी नंबर म्हणूनसार गेलो आणि थेट ना ते संबंधाचा विचार आहे म्हणून हे तुम्ही ह्याला चुलत आजोबा नाही म्हणू शकत हे तुम्ही असं डायरेक्ट म्हणू शकत नाही आजीचा भाव म्हणून तो झाला आजोबा नाही आजीचा नवरा असेल तर आजोबा म्हणणार मी आणि दूरचा असलं तर ते म्हणा आता दूरच आहे म्हणलं ह्याला काय म्हणायचं आजीचा भाव ये इकडं नाही म्हणता येत मी असं म्हणेल आजीचा भाव म्हणून आता काय हक मारायची तर मी म्हणेल आजोबा पण हे कधी दूरचा नाते संबंध असेल तर तर ठीक आहे मला वाटतं हा क्वेश्चन तुम्हाला कळाला असेल क्वेश्चनची क्वालिटी खूप चांगली आहे ठीक आहे तर पुढचा क्वेश्चन आपण डिस्कस करायला सुरुवात तर याच्यानंतरचा पुढचा प्रश्न आहे आपला क्वेश्चन नंबर सोळा पी एस आय मुख्य दोन हजार एकोणीस ह्याच्या अगोदर जो पंधरा नंबरचा क्वेश्चन आपण बघितला आहे त्या पंधरा नंबरच्या क्वेश्चनमध्ये हाच पार्ट होता 
क्वेश्चन पण सेम होता वाक्यरचना पण सेम आहे याच्यामध्ये फक्त एका ठिकाणी बदल आहे कुठं थेट वा थोड्या दूरचा नातेसंबंधाचा विचार केला तरी योग्य निष्कर्ष निवडा अगोदर इथं फक्त थेट होतं आता काय दिले थोड्या दूरच्या नातेसंबंधाचा विचार केला तरी चालते तर असा पार्ट आहे तर अगोदर आपण जो पहिला पार्ट आहे त्या पहिला पार्ट मांडायला सुरुवात करू पहिला पार्ट कोणता आहे का राणीच्या आजोबांचा मुलगा राणीच्या आजोबांचा मुलगा पॅरलमध्ये मी पर्यायाचा पण विचार करेल समजा राणीच्या आजोबांचा मुलगा म्हणजे आधी पहिल्यांदा मला घ्यावा लागेल ह्या ठिकाणी राणी राणी राणीच्या आजोबा आणि आजोबांचा मुलगा ठीक आहे तर ह्या व्यक्तीला राणीचा मुलगा आजोबा म्हणू शकतो का कारण स्टार असलेला व्यक्ती हा राणीच्या मुलाचा आजोबा असू शकतो असं त्यांनी सांगितलंय मग ठीक आहे राणीचा मुलाचा आजोबा तो असू शकतोय का बघू आपण तर हा राणीचा मुलगा आहे राणीचा मुलगा ह्या स्टार असलेल्या व्यक्तीला आजोबा म्हणेल का शंभर टक्के म्हणणार तो काय म्हणणार ह्याला आजोबा त्यामुळे पहिलं विधान काय असेल ह्या ठिकाणी सत्य असेल पहा आपण हा पार्ट या ठिकाणी बघतोय आणि कसं काय सत्य बघा आहे तर पहिल्या विधानामध्ये ह्या जे काय दिलं आहे त्याच्यामध्ये सांगितलं आहे राणी त्या आजोबांच्या मुलाची मुलगी असली तरच विधान सत्य ठरेल आहे का आहे बघा राणी त्या आजोबांच्या मुलाची मुलगी आहे त्यावेळेस हे विधान काय झाले सत्य झाले म्हणजे पहिला पार्ट त्यामुळे ते पहिलं वाक्य बरोबर आहे पहा ह्या आजोबांच्या मुलाची व्याख्या प्रत्येक ऑप्शनमध्ये वेगवेगळी सांगितली आहे प्रत्येक ऑप्शनमध्ये कारण आजोबा आजोबांचा मुलगा म्हणजे कोण घ्यायचा हे तर सांगितलं आहे राणी त्या आजोबांच्या मुलाची मुलगी घ्यायची म्हणजे आजोबांच्या मुलाची मुलगी राणी घ्यायची म्हणजेच हा जो काही आजोबांचा मुलगा आहे तो राणीचा कोण घ्या सांगितला ह्या ठिकाणी पहिल्या ऑप्शननुसार म्हणजे पहिल्या वेदांनुसार वडील घ्या सांगितलं तर पुढचं वाक्य मग ह्याच्यानुसार चेक केलं त्या आजोबांच्या मुलाची राणी मुलगी असली तरी विधान असत्य ठरेल असत्य नाही ठरत सत्य हा पार्ट चुकीचा आहे कारण बघा ना राणी जर त्या आजोबांच्या मुलाची मुलगी असेल तर राणीचा मुलगा ह्या स्टार असलेल्या व्यक्तीला काय म्हणेल आजोबा म्हणेल ओके त्यामुळे बी नंबरचा पार्ट काय चुकीचा आहे त्याच्या पुढे सांगितलं सी नंबर ह्याचं बघू आपण कसं काय सोडवायचं याला तो आजोबांचा मुलगा राणीचा काका असला तरीही चालेल असं पार्ट सांगितलं आहे अगोदर पहिल्यांदा हा जो पार्ट आहे तो मी वाचायला सुरुवात केली राणीच्या आजोबांचा मुलगा बघा हे तर समजा मी घेतली राणी त्यानंतर राणीच्या आजोबा आणि आजोबांचा मुलगा कुठला घ्या सांगितलं आहे बघा ते म्हणणार हे कसं काय घेतलं सर राणी राणीच्या आजोबा आणि आजोबांचा हा मुलगा घेतलाय मी पण हे माझ्या मनाने नाही घेतलं मी ऑप्शननुसार सी नुसार घेतलं हे जे विधान आहे सी नंबरचं त्याच्यानुसार घेतलं कारण बघा ह्याच्यामध्ये सांगितलं राणीच्या मुलाची व्याख्या यांनी सांगितली तर काय सांगितली व्याख्या बघा त्यांनी सांगितलंय तो आजोबांचा मुलगा राणीचा काका असला पाहिजे म्हटले राणीचा काका बघा ना राणीचा काका आहे तो आणि आजोबांचा मुलगा पण आहे तो आहे मग आता राणीचा मुलगा ह्या स्टार असलेल्या व्यक्तीला आजोबा म्हणेल का तर ह्या ठिकाणी राणीचा मुलगा आहे तर बघा राणीचा मुलगा म्हणणार ही माझी आई आहे हे माझे आजोबा आहेत आणि आजोबांचा भाऊ पण काय झाला आजोबाच म्हणजे एक चुलत आजोबाचं नातं येईल पण तो आजोबाच आहे मग इथं त्यांनी तेच सांगितले की जर थोडा दूरचा जरी नाते संबंध असला तरी सुद्धा चालतंय म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय येईल ह्याच्यामध्ये कंपल्सरी तुमचं उत्तर येईल सी नंबर हा पार्ट येणारच बरोबर म्हणजे हा पार्ट बरोबर आहे ये बरोबर सी बरोबर असं कुठं आहे का ये आणि सी दोन्ही पण एकत्र आहे का कुठं आहे पहिल्या पर्यायामध्ये म्हणजे पहिला पर्याय बरोबर आहे तर ठीक आहे तरी आपण पुढचं बघू थोड्या दूरच्या नातेसंबंधाचा विचार केला तरी चालतंय मागच्या ह्याच्यामध्ये सांगितलं होतं फक्त थेट सांगितलं होतं हे तर सांगितलं आहे थोड्या दूरच्या लक्षात ठेवा ही वाक्यरचना खूप इम्पॉर्टंट आहे मागच्या ह्याच्यामध्ये हे चुकीचं लिहिलं होतं मी का चुकीचं लिहिलं होतं कारण त्याचं सांगितलं होतं फक्त थेट नातेसंबंधाचा विचार करायचा पण हे तर काय सांगितलं थोड्या दूरचा असला तरी सुद्धा चालतंय मग तसंच आता हे वाक्य जरी वाचायला सुरुवात केली तुम्ही राणीच्या आजोबांचा मुलगा आता राणीच्या आजोबांचा मुलगा मी असं दाखवणार ह्या ठिकाणी दाखवली समजा राणी राणीचे आजोबा दाखवले समजा या ठिकाणी वरती आणि ह्या आजोबांचा मुलगा दाखवायचा आहे तर त्या आजोबांचा मुलगा इथं दाखवला राणीच्या आजोबांचा मुलगा इथं स्टार करून दाखवला तो 
तुम्हें म्हणणार हे तुम्हाला कसं काय कळ कुठून घ्यायचं कारण ह्या ठिकाणी सांगितलं आहे तो आजोबांच्या मुलाची जी व्याख्या आहे ती ह्या ठिकाणी सांगितलेली बा ह्याच्यामध्ये असं सांगितलं आहे तुम्हाला तो आजोबांचा मुलगा राणीचा मामा असला तरी चालेल बघा तो आजोबांचा मुलगा राणीचा मामा आहे का नाही आहे राणीचा मामा आणि आजोबांचा मुलगा बरोबर फिट बसते मग आता त्या राणीचा मुलगा आता ह्या राणीचा मुलगा काय म्हणतोय बघू वा राणीचा मुलगा म्हणेल हे कोण आहे माझी आजी पण आता हा व्यक्ती तर आजीचा काय सांगा बरं भाव आहे मग आजीच्या भावाला तर आजोबा लगेच डायरेक्ट म्हणता येत नाही इंग्लिशमध्ये डायरेक्ट देतात ग्रँड अंकल वगैरे पण हेच तसं घेता येणार नाही कारण मराठीमध्ये तसं काही ग्रँड अंकल वगैरे आहे का तशी सिस्टीम नाही मग ह्याच्यासाठी काय करावं लागेल ह्याला मराठी शब्द बघावा लागेल पर्याय मराठी शब्द मग पर्याय मराठी शब्द कसा बघावा लागेल तर आता आपण समजा ह्या राणीच्या मुलाला सांगितलं की ह्याला हकमार तो असं म्हणेल होय की आजी आणि आजीचा भाऊ या इकडं असं नाही म्हणणार तो काय म्हणणार तो ह्या डायरेक्ट व्यक्तीला उद्देशन म्हणायचं म्हणल्यावर तो म्हणेल आजोबा काय म्हणेल तो त्याला आजोबा म्हणेल म्हणजे एका कुठल्या तरी नावाने मी ह्याला हक मारायला सांगितले तर तो विचार करेल की ठीक आहे आपली आजी आहे ना आजीचा हा भाऊ आहे मग आपण त्याला आजोबा म्हणलं तरी सुद्धा चालू शकते त्यामुळे हा पर्याय देखील आपल्याला बरोबर येईल हे तर थेट नाते संबंधाचा विचार नाही करायचा हे तर दूरच्या देखील नाते संबंधाचा विचार केला तरी चालतंय थेट वा थोड्या दूरचा असला तरी सुद्धा चालतंय असं प्रश्नामध्ये सांगितलंय त्यामुळे ह्या प्रश्नाचं उत्तर येईल बी सोडून सर्व असत्य म्हणजे ए सी डी सत्य येणार याच्यामध्ये म्हणजे बी सोडून सगळे काय येतं बरोबर येतं फक्त बी काय चुकीच आहे बघा मागच्या प्रश्नामध्ये फक्त होतं थेट नातेसंबंधाचा हित आहे थेट वा थोड्या दूरच्या नातेसंबंधाचा विचार करायचा आहे म्हणजे आयोगाने काही केलं आहे प्रश्नामध्ये थोडा बदल केला आहे मागच्या वेळेस प्रश्नाचं उत्तर येत होतं ऑप्शन नंबर दोन हे तर येतं ऑप्शन नंबर एक तर अशा स्वरूपाचे प्रश्न येतं खूप चांगले प्रश्न येतं हे जर तुम्ही कुठल्याही पुस्तकात बघितलं तर असे क्वेश्चन कोणी डिस्कस करत नाही सहसा डायरेक्ट आलेलं उत्तर देतात की बी सोडून सर्व असत्यत जर तुम्ही विचार केला तर प्रश्न म्हणजे जास्त डिफिकल्ट पार्ट नाही आहे आणि क्वेश्चनचे ह्या ठिकाणी काय एक रिपिटेशन वाढू शकते फक्त काय काय आयोग थोडासा बदल करू शकते आणि हा क्वेश्चन खरंच खूप चांगला होता तर मला वाटतं पार्ट नंबर दोन आपला कम्प्लीट झाला आहे आता टाईप नंबर दोनवरचे सगळे क्वेश्चन आपण डिस्कस केलेत आता आपण चालू करतोय तो म्हणजे टाईप नंबर तीन आणि त्याच्या आधारित प्रश्न ज्यांनी टाईप नंबर तीनला सुरुवात करायला आता मी टाईप नंबर तीनला सुरुवात करतोय तर टाईप नंबर तीनवरचे प्रश्न जर तुम्हाला सोडवायचे असतील तर त्याच्यासाठी तुम्हाला पहिले पाच पार्ट बघावे लागतील जे मागचे मी ब्लड रिलेशनचे सगळे पाच पार्ट घेतले ते तुम्ही बघा तुम्हाला टाईप नंबर तीन खूप इझी वाटेल आणि त्याच्यावरचे क्वेश्चन तुम्हाला नक्की जमतील ओके तर ठीक आहे आपण टाईप नंबर तीनला आता सुरुवात करू आणि चौदा पंधरा आणि सोळा हे क्वेश्चन खूप आय एम पी क्वेश्चन येतं सहसा तुम्हाला एक कुठं सोल्युशन वगैरे असं जास्त कोणी देण्याच्या भानगडीत पडत नाही कारण ह्याचं उत्तर डायरेक्ट पुस्तकामध्ये पण दिलेलं असतं बी सोडून सर्व सत्य तुमचं तुम्ही बघा ते कसं येते ते असं सांगितलेलं असतं ठीक आहे आपण पुढचा क्वेश्चनला डिस्कस करायला सुरुवात करू टाईप नंबर तीन टाईप नंबर तीन टाईप नंबर तीन पाहण्याच्या अगोदर तुम्ही लेक्चर क्रमांक पाच बघितलं बघणं गरजेचं आहे त्या पार्टामध्ये मी सांगितलं एक विशेष नामांचा संबंध कसा असतो तुझ्या माझ्या नावाचे शब्द कशासाठी येतात वगैरे असा पार्ट मी बराच डिस्कस केला तर मला वाटतं मी लेक्चर क्रमांक पाच डिटेलमध्ये बघा तरच टाईप नंबर तीनला सुरुवात करा अन्यथा टाईप नंबर तीनला सुरुवात करू नका मी पहिल्यापासून तुम्हाला सांगतो की लेक्चर पहिल्यापासून बघायला सुरुवात करा वन टू थ्री फोर फायू ह्याच्यामध्ये एक ना एक क्वेश्चन आहे त्यामुळे कदाचित काय की लेक्चर सिरीज असं वाटतं की अरसर आणि इतके पार्ट तयार केलेत नाही बाळांना कारण एक ना एक क्वेश्चनमध्ये क्वालिटी आहे म्हणून मी पार्ट एक ना डिस्कस करतो आहे ह्या ठिकाणी तुझ्या मुलीचे वडील हा पार्ट आहे तर इथं मी ह्या ठिकाणी थांबायचा प्रयत्न करेल कशामुळे बघा इथं तुझ्या नावाचा शब्द कुणासाठी आला हे आपल्या लक्षात आलं पाहिजे तर या ठिकाणी जर तुझ्या नावाचा शब्द आला आहे तो राणीसाठी आला आहे कारण हे वाक्य कोण कुणाला म्हणते तर सीता राणीला म्हणते म्हणजे राणी चा तुझ्या माझ्या शब्द असेल तर इथं च्या नावाचा शब्द जोडून येतो हे तर येणार राणीच्या त्यानंतर माझ्या नावाचा शब्द जर मी ह्या ठिकाणी फोडला तर माझ्या नावाचा शब्द आहे कोण वाक्य बोलते हे सीता मग सीता चा येणार ओके मग वाक्य कसं तयार होईल बघा राणीच्या मुलीचे वडील तो सीताच्या भावाचा मुलगा आहे मग मी काय करेल की याच्यामध्ये हितून वाक्य कट करेल कारण विशेष नाम असतात दोन विशेष नामामध्ये हित पार्ट संपला की इथनं वाक्य कट होणार आणि मी सांगितलं होतं चा चे आणि हित वडील शब्द आहे पुन्हा इथं चा चा आणि मुलगा असं कंटिन्यू वाक्य येत असतं लेक्चर क्रमांक पाच बघा त्यातलं व्यवस्थित बघा तुम्ही एकदम स्लो मोशनमध्ये लेक्चर बघा कारण तुम्ही काय पळवत राहतो जास्त लेक्चरला तसं पळवायचं नाही तर याच्यामध्ये बघा 
राणीच्या मुलीचे वडील मी पहिल्यांदा असं दाखवतो ह्या ठिकाणी राणी राणीची मुलगी आणि या मुलीचे वडील म्हणजे राणीचा काय झाला नवरा या ठिकाणी वाक्य येऊन थांबलं बघा राणी 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 राणीची मुलगी आणि मुलीचे वडील म्हणजे राणीचा काय झाला नवरा आता सीताच्या भावाचा मुलगा कसं दाखवणार ते पहिल्यांदा दाखवली मी सीता सीताला दाखवला एक भाऊ आणि भावाला एक दाखवला मुलगा वाक्य इथं जाऊन थांबलं ह्या दोन आकृत्या जर जोडायचा प्रयत्न केला मी तर दोन आकृत्या अशा पद्धतीच्या येतील पहिली आकृती मी आहे तशी काढली राणी या ठिकाणी स्वस्तिकचं चिन्ह या ठिकाणी स्टार असलेला व्यक्ती या ठिकाणी हे खाली वर्तुळ पुन्हा या ठिकाणी बाण येतोय मग या ठिकाणी आहे सीता ठीक आहे मला वाटतं हा पाठ तुमच्या लक्षात आला असेल काय केलंय स्टार असलेला व्यक्ती बघा पहिल्या ठिकाणचं वाक्य ज्या ठिकाणी जाऊन थांबतं त्या ठिकाणी स्टार आला पाहिजे हे वाक्य ज्या ठिकाणी जाऊन थांबतं त्या ठिकाणी स्टार असलं पाहिजे आणि ह्या ठिकाणी जे स्टार ज्या ठिकाणी आले त्या ठिकाणचे दोन्ही व्यक्ती सारखे असतात ओके म्हणजे पहिल्या जे ठिकाण जिथं स्टार आला आणि जसं हे तर पण जिथं स्टार आला हे दोन्ही व्यक्ती सारखे असतात त्यामुळे आकृती अशी जोडली गेली मग इथं विचारलंय सीताच्या भावाशी राणीचे नाते काय तर आयोगाने हा प्रश्न जरा थोडासा चुकलाय ह्याच्यामध्ये आयोगाने प्रश्न असा विचारायला पाहिजे होता सीताच्या भावाची हा असा प्रश्न पाहिजे भावाचे राणी सी नाते काय अशा स्वरूपाचा प्रश्न ह्या ठिकाणी आयोगाने विचारायचा पाहिजे होता तर लक्षात ठेवा आयोगाचं इथं चूक झाली तेवढी चूक तुम्ही दुरुस्त करा आतापर्यंत सगळेजण असेच चढ होत आहेत पण ह्याच्यामध्ये ही चूक आहे लक्षात ठेवा पुस्तकामध्ये पण बऱ्याच ठिकाणी हे प्रिंट करण्यात आलं पण लक्षात ठेवायचं की आपल्याला हा प्रश्न चुकला आहे आयोगाचा कारण इथं सी नावाचा शब्द आणि इथं चे नावाचा शब्दामध्ये बदल झाला तर त्यामुळे मी इथं प्रश्न दुरुस्त करून लिहिला आहे सीताच्या भावाचे राणीशी नाते काय आकृती कुठून वाचाय चालू करणार राणीपासून आणि कुठंपर्यंत येऊन थांबणार राणे सीताच्या भावाच्या जवळ राणीपासून आकृती वाचाय चालू केली आणि सीताच्या भावापर्यंत म्हणजे इथं येऊन आकृती थांबली पाहिजे वाचत राणी विचार करणार हा माझा नवरा आहे आणि नवऱ्याचे वडील म्हणजे माझे कोण झाले सासरे असं कोण विचार करणार राणी त्यामुळे या प्रश्नाचं उत्तर काय येणार चार नंबर सासरा प्रश्नाचं एक जी काय आयडिया असेल ते तुमची डेव्हलप झाली पाहिजे की ह्या ठिकाणी चे नावाचा शब्द सी नावाचा शब्द खूप इम्पॉर्टंट आहे हेतून प्रश्न वाचत यायचा आणि सीताच्या भावाच्या जवळ येऊन थांबला पाहिजे म्हणजे हे तर येऊन थांबला पाहिजे प्रश्न कुठून वाचाय चालू करायचा राणीपासून राणीपासून वाचला आणि सीताच्या भावाच्या जवळ येऊन प्रश्न थांबला म्हणजे सीता राणी म्हणणार हा माझा नवऱ्या नवऱ्याचे जे कोण वडील असतील नवऱ्याचा सॉरी नवऱ्याचे जे कोण वडील असतील ते कोण झाले सासरे ठीक आहे ह्याच्या पुढचा प्रश्न बघू प्रश्न खूप सोपे जे वेदना आधारित प्रश्न आहेत ते खूप इजी मी तुम्हाला प्रश्न वाचून दाखवणार आहे प्रत्येक सोडून दाखवणार त्यावेळेस तुमची सगळ्या आयडिया काय होतील ह्या ठिकाणी क्लिअर होतील तर पुढचा प्रश्न बघू क्वेश्चन क्रमांक दोन टाईप नंबर तीन मधला आपण दोन नंबरचा क्वेश्चन बघतोय ह्याच्यामध्ये सांगितलंय ही मुलगी माझ्या आईच्या नातवाची बायको आहे पहिल्यांदा तर तुमचं टार्गेट हे असलं पाहिजे ह्याच्यामध्ये की वाक्यामध्ये कुठं थांबायचं आहे तर वाक्यामध्ये ह्या ठिकाणी थांबायचं आहे तुम्हाला तर इथं ही मुलगी एवढाच पार्ट दिला म्हणजे इथं हा स्टार करून ठेवला मी माझ्या नावाचा शब्द खोडायचा आहे माझ्या नावाचा शब्द वाक्य कोण बोलतोय अरुण मग इथं येणार अरुणच्या इथं येणार अरुणच्या मग इथं चा नावाचा पार्ट आहे इथं चा नावाचा पार्ट आहे इथं ची नावाचा पार्ट म्हणजे वाक्य असं वाचायचं आहे कसं अरुणच्या आईच्या नातवाची बायको म्हणजे अरुणला आई पाहिजे आईला नातो पाहिजे नातवाला बायको पाहिजे तर पहिला पार्ट मी मांडायचा प्रयत्न करतो ह्या ठिकाणी अरुण पहिल्यांदा ही मुलगी मुलगी जी दिली आहे तिला मी स्टार करून ठेवतो मुलगी तिला मी स्टार करून ठेवला पुढचं वाक्य काय अरुण अरुणला आई आई म्हणणार ना तू पाहिजे ना तू कोण देणार अरुण म्हणजे अरुणचा मुलगा अरुणची आई आईचा ना तू नातवाला बायको पाहिजे आता नातवाला बायको भेटली इथं स्टार केला पहा ज्या ठिकाणी स्टार आहे तर दोन्ही ठिकाणचे व्यक्ती सारखेच असतात नेहमी लक्षात ठेवा इथं जाऊन वाक्य थांबतंय म्हणजे याला आपण स्टार केलाय तर स्टार असलेले दोन्ही ठिकाणचे व्यक्ती काय असतात समान असतात नेहमी लक्षात ठेवा मग 
हे आकृती जर मी मुलगी नावाचा पार्ट ह्याच्यात शब्द लिहिला तरी सुद्धा चालेल मग तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर काय तयार होईल सांगा बरं त्यांनी सांगितले अरुणचे त्या मुलीचे नाते काय आकृत त्या मुलीपासून वाचायचे ना अरुणपर्यंत यायचं हे मुलगी म्हणणार हा माझा नवरा आणि नवऱ्याचा जो कोण वडील असेल ते झाले माझे सासरे तर या ठिकाणी ऑप्शन येणार चार नंबरचा तर या प्रश्नाचं उत्तर काय असेल चार नंबर त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन बघू क्वेश्चन क्रमांक तीन बघा पुढचा प्रश्न आहे एम पी एस सी पूर्व दोन हजार सातच्या परीक्षेमधला उदय सुधीरला म्हणाला तुझ्या आईच्या बहिणीच्या मुलाची मावशी माझी आई आहे दिमाग लावण्याची काही गरज नाही तर याच्यामध्ये कुठं थांबायचं हे कळालं पाहिजे आपल्याला तुझ्या आईच्या बहिणीच्या मुलाची मावशी इथं जाऊन थांबतं आहे वाक्य तुम्ही म्हणणार कसं काय तुम्हाला माहीत सर कारण इथं चा नावाचा शब्द आहे इथं चा नावाचा शब्द आहे इथं ची नावाचा शब्द आहे आणि इथं पण तुझ्या नावाचा शब्द निघून जाणार आहे इथं शब्द काय येणार बघा सुधीरच्या सुधीरच्या खूप सोपं नात्यासंबंध पार्ट आहे हा तर च्या नावाचा पार्ट मग या ठिकाणी बघा इथून वाक्य इथं येणार पुन्हा इथं जाणार पुन्हा इथं जाणार पुन्हा इथं लासला आणि इथं स्टार येणार माझी आई आहे माझ्या नावाचा शब्द कोणासाठी आला आहे माझी म्हटलं की उदयची कारण उदय वाक्य म्हणतो आहे वाक्य इथं जाऊन थांबतंय म्हणजे इथं पण स्टार येणार या दोन्ही ठिकाणचे जे स्टार आले ते दोन्ही व्यक्ती सारखेच आहेत हे नेहमी आपल्या लक्षात आलं पाहिजे ठीक आहे वाक्य वाचायला सुरुवात करू आपण बघा मी वाक्य कसं वाचेल सुधीरच्या आईच्या बहिणीच्या मुलाची मावशी सुधीर सुधीरची आई आईची बहीण बहिणीचा मुलगा आणि ह्या मुलाची मावशी आता हे मुलं बघा म्हणणार मला मावशी कुठे आहे मावशी म्हणजे ही तर मुलाची मावशी म्हणजे ह्या ठिकाणी आला बघा आकृती कशी वाचते मी सुधीर सुधीरची आई आईला बहीण पाहिजे बहीण भेटली बहिणीला मुलगा पाहिजे मुलगा पण भेटला मुलाच्या जवळ आलोय आता ह्या मुलाला मावशी पाहिजे मावशी म्हणजे कुठला पार्ट दाखवणार ते म्हणणार मावशी पाहिजे म्हटलं तो म्हणणार ही माझी आई आणि हे जरी मावशी म्हणजे हे ते येऊन वाक्य थांबलंय तुमचं तर ह्या वाक्याला आपण स्टार उदयची आई आहे उदयची आई म्हणजे काय करावं लागेल उदय आणि उदयची आई ह्या ठिकाणी केला तुम्ही स्टार ह्या दोन आकृत्यामधून काय लक्षात येईल मग तुमचा स्टार असलेला व्यक्ती सारखा असतो नेहमी दोन्ही ठिकाणचा व्यक्ती सारखा असतो म्हणजे ह्या ठिकाणी सुधीर आणि ह्या व्यक्तीकडून इथं बाण येतोय म्हणजे उदयकडं मग याच्यामधून तुम्ही काय म्हणू शकता तुम्ही याच्यामधून एवढं तर सांगू शकता की सर दोन्ही व्यक्ती एकाच व्यक्तीकडून दोघाकडं बाण येतात म्हणजे दोघं काय असले पाहिजेत ह्याच्यामध्ये कुठलं चिन्ह पाहिजे गुणाकाराचं म्हणजे दोघं काय असले पाहिजेत भाऊभाऊ असले पाहिजेत म्हणजे ह्या प्रश्नाचं उत्तर काय येईल त्या दोघांचे नाते काय तर त्या दोघांचे नाते असेल भाऊभाऊ म्हणजे उत्तर क्रमांक एक तर अशा स्वरूपाचा प्रश्न दिमाग लावण्याची गरज नाही याच्यामध्ये कुठं थांबायचं एवढं लक्षात आलं पाहिजे सुधीरपासून वाक्य वाचाय चालू केलं होतं तुम्ही सुधीर सुधीरची आई आईची बहीण बहिणीचा मुलगा मुलाची मावशी हे तर थांबलो आपण इथं स्टार केला त्यानंतर उदयची आई आणि मी तुम्हाला सांगितलं होतं विशेष नामाची संकल्पना हे विशेष नाम आहे हे पण विशेष नाम आहे तर जिथून हे दुसरं विशेष नाम चालू होते त्याच्या अगोदर तुम्ही थांबवलं पाहिजे वाक्याला आणि त्यामुळे आपण ते वाक्य त्या ठिकाणी थांबवले तर अशा स्वरूपाचा पार्ट आहे जो ऑलरेडी मी टाईप नंबर पाचमध्ये एक्सप्लेन केला आहे ओके जे आपला नातेसंबंधाचा भाग पाच आहे त्याच्यामध्ये हा पार्ट मी एक्सप्लेन केला आहे तर तो पार्ट तुम्ही व्यवस्थित बघा त्याच्यामध्ये हे पार्ट तुमच्या लक्षात येतील मग सहजासहजे ह्याच्यामध्ये काही जास्त विचार करण्याची गरज लागणार नाही तर पुढचा क्वेश्चन नंबर चार बघू आपण पुढचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन क्रमांक चार नवऱ्याला आदित्यचा परिचय करून देताना एक स्त्री म्हणाल त्याच्या भावाचे वडील हे हे नावाचा शब्द आला म्हणजे वाक्य ह्या ठिकाणी थांबणार आहे ओके तर पहिला पार्ट बघू तर त्याच्या भावाचे वडील हे माझ्या आजोबांचा एकोलता एक मुलगा आहे मग काय करणार बघा त्याच्या नावाचा शब्द जो आहे त्याच्या नावाचा जो शब्द आहे तो कोणासाठी आला आहे आदित्य म्हणजे इथं लिहिणार मी आदित्यच्या आदित्यच्या माझ्या माझ्या नावाचा जो काही शब्द आहे तो ह्या ठिकाणी येणार स्त्रीच्या कारण स्त्री सांगते ना तिच्या नवऱ्याला स्त्रीच्या तर आता बघू हा पार्ट कसा एक्सप्लेन करायचा आहे आदित्यच्या भावाचे वडील इथं दाखवला मी आदित्य त्यानंतर इथे येणार आदित्यचा भाऊ आणि भावाचे येणार वडील 
स्टार या ठिकाणी येणार वाक्य ज्या ठिकाणी थांबलं आहे त्या ठिकाणी स्टार येणार स्त्रीच्या आजोबांचा एकुलता एक मुलगा म्हणजे स्त्रीचा जो काही आजोबा आहे त्याला एकच मुलगा आहे स्त्री स्त्रीच्या अगोदर दाखवावं लागतील आजोबा आणि आजोबांना एकुलता एक मुलगा आहे बघा पार्ट काय झाला स्त्री स्त्रीच्या आजोबा आजोबांचा एकुलता एक मुलगा स्त्रीचे आजोबा येत येणार आजोबांचा एकुलता एक मुलगा वाक्य थांबलं त्या ठिकाणी स्टार केला मी पुढचा पार्ट काय येईल मग मग ह्या सगळ्या आपुरते मी जोडायचा प्रयत्न केला या ठिकाणी आला स्टार या ठिकाणी आली ही स्त्री ह्याच व्यक्तीकडून स्टार असलेल्या व्यक्तीकडून इथे एक बाण येतोय असं ह्याच्यामध्ये गुणले आदित्य पहिली आकृती अशी काढली पहिली आकृती इथं दाखवली मी मग मला सांगा ह्याच्यामध्ये कुठलं चिन्ह असेल ते म्हणणार सर सगळी ही एकाच व्यक्तीच्या आपत्तीत म्हणलं ह्याच्यामध्ये येणार गुणाकाराचं चिन्ह आणि मग ही स्त्री आदित्यला काय म्हणणार भाऊ आणि इथं प्रश्न विचारला आहे स्त्रीचे आदित्यशी नाते काय म्हणजे आदित्यपासून आकृती वाचत यायची कुठपर्यंत त्या स्त्रीपर्यंत आदित्यपासून आकृती वाचा एक चालू केली आणि स्त्रीपर्यंत येऊन थांबलो तर ती स्त्री त्याची काय झाली बहीण झाली तर उत्तर काय येणार मग तीन नंबर ऑप्शन ठीक आहे ह्याच्या पुढचा प्रश्न बघू आपण खूप इझी पार्ट आहे पुढचा क्वेश्चन क्वेश्चन क्रमांक पाच ह्याच्यामध्ये बघा मी पुरुष आहे दत्तूचा मुलगा माझ्या मुलाचे वडील आहेत मी नावाचा व्यक्ती याच्यामध्ये पुरुष आहे एवढं सांगितलं सगळ्यात इम्पॉर्टंट वाक्य कोणतं आहे जर तुम्हाला मी विचारलं तर मी सांगेल दोन नंबरचं वाक्य यात इम्पॉर्टंट आहे कुठं थांबायचं बघा चा नावाचा शब्द आला आहे इथं येऊन इथं थांबावं लागेल तुम्हाला म्हणजे ह्या ठिकाणी हा पार्ट येत आहे कारण इथं माझ्या नावाचा शब्द आहे म्हणजेच माझ्या म्हणजे मी च्या ह्या शब्दाचं कॉम्बिनेशन माझ्या होत असतं मग मीपासून मी च्या मुलगा मुलाचे काय येणार वडील कारण च्या किंवा चे नावाचे शब्द याच्यामध्ये खूप इम्पॉर्टंट असतात म्हणजे पहिलं वाक्य ज्या ठिकाणी जाऊन थांबलं त्याला आम्ही स्टार केला ह्या ठिकाणी वाक्य जिथं जाऊन थांबलं त्या ठिकाणी स्टार केला आणि दोन्ही ठिकाणचे व्यक्ती कसे असतील सारखे असतील समान असतील म्हणजे या ठिकाणी मी जर म्हटलं की दत्तूचा मुलगा मग या ठिकाणी मी लिहिला समजा दत्तू आणि दत्तूचा मुलगा दाखवला तर या ठिकाणी मला याला करावं लागेल स्टार पुढे इथं असेल माझा शब्द मी खोडला आणि इथं मी नावाचा व्यक्ती टाकला मी च्या मी शब्द प्लस च्या नावाचा शब्दापासून माझा नावाचा शब्द तयार होतो माझ्या नावाचा मग मी पुन्हा मीचा मुलगा मुलगा आणि ह्या मुलाचे वडील बघा मुलाचे वडील म्हणजे कोणाला मी नावाचा व्यक्तीचा आला हा स्टार आहे त्यांना कारण मी पुरुष आहे ना मी माझा मुलगा आणि ह्या मुलाचे वडील म्हणजे मी नावाचा व्यक्तीच येणार आणि मी नावाचा व्यक्ती ऑलरेडी सांगितलं पुरुष आहे म्हणून या दोन आकृत्या जर तुम्ही जोडल्या तर दोन आकृत्या जोडल्यानंतर वाक्य असं तयार होईल हे दत्तू येतंय त्यानंतर हा पार्ट येथे येणार ह्याला स्टार येणार हे तर मी नावाचा पार्ट येणार त्यानंतर खाली असा पार्ट येणार मग दत्तू कोण आहे दत्तू मी नावाच्या व्यक्तीचा काय आहे वडील आहेत म्हणजे काय येणार माझे वडील ऑप्शन नंबर चार प्रश्न खूप इजी आहे जास्त काय अवघड पार्ट नाही त्यानंतर क्वेश्चन नंबर पुढचा सहा बघू आपण जास्त काय अवघड पार्ट नाही आहे मला वाटतं त्यामुळे पुढचा क्वेश्चन तुम्हाला सहज जमेल पुढचा प्रश्न आहे फॉरेस्ट पूर्व दोन हजार एकोणीसच्या परीक्षेमधला प्रश्न त्याच्यामध्ये सांगितलं एका पुरुषाकडे निर्देश करीत त्याचे वडील तिच्या वडिलांकडील आजेच्या तीन मुलापैकी एक आहेत असे मिनी म्हणते तर मिनीचे त्या पुरुषाशी असलेला नाते दर्शवणारा सर्वात उचित पर्याय निवडा त्याचे वडील म्हणजे बा त्याचे आणि तिचे असा शब्द आला आहे का नाही त्याचे शब्द मी खोडला म्हणजे ह्या ठिकाणी मी लिहिणार पुरुषाचे बघा वाक्य इथूनच वाचायचे पुरुषाचे वडील चे नावाचा शब्द आहे इथं वडील पुढे इथं आणखी चा नावाचा शब्द नाही आला म्हणजे इथं वाक्य ब्रेक होणार इथं स्टार करून ठेवावं लागेल तिच्या म्हणजे कुणाच्या मिनीच्या कारण मिनी वाक्य बोलते म्हणजे मिनीच्या चा नावाचा शब्द वडिलांकडील आजी आणि आजीची किती मुलं इथं तीन मुलापैकी एक आहे एवढं वाक्य आहे मग कसं सोडवायचं बाबा तर पहिल्यांदा मी असा विचार करेल याच्यामध्ये की पुरुषाचे वडील पहिली आकृती मी अशी काढली पुरुषाचे वडील पुरुष घेतला आणि या पुरुषाचे वडील घेतले ह्याला आला स्टार वाक्य तिथं जाऊन थांबलं ओके त्याच्यानंतर मिनीचे वडिलांकडील आजी वडिलांकडील आजी म्हणजे काय करावं लागेल बघा मिनी इथं घेतली ही वडिलांकडील आजी 
ओके वडिलांकडे आजी घेतली आता वरती बघा मिनीचे वडील वडिलांची आई म्हणजे वडिलांकडे आजी झाली आणि ह्या आजीला तीन मुलं येतं ह्या आजीला किती मुलं येतं तीन ह्या आजीला किती मुलं येतं तीन बघू आता किती इथं दाखवू आपण तीन मग इथे आता एक मिनीचे वडील पण असतील वाक्य कसं वाचलं पा मिनी मिनीच्या वडिलांकडील आजी ओके वडिलांकडील आजी घ्यायची आणि आजीला किती मुलं येतं तीन आणि त्या तीन मुलांपैकी एक आहे एक आहे म्हणजे हा जो पुरुष आहे तो तीन पुरुषां तिघांपैकी एक जण आहे एक तर तो स्टार इथं पण येऊ शकतो काय जण म्हणतील मग राहिलेल्या दोघामध्ये कुणापुटवर पण तो स्टार येऊ शकतो म्हणजे पुढं जर ही आकृती मी कम्प्लीट करायचं म्हटलं तर तो स्टार पुढच्या व्यक्तींपैकी कुणावरही असू शकतो तिघापैकी एक आहे म्हणजे कोण आहेत तुम्हाला कन्फर्म माहिती का नाही तीन मुलांपैकी कोण तरी एक आहे म्हणजे इथं पण येऊ शकतो पुढं जर मी आला तर काय फरक पडणार नाही तेच रिपिटेशन होईल मग तो स्टार असलेला व्यक्ती ही जर पहिली आकृती ह्याच्यामध्ये दाखवायची म्हटलं किंवा काय जण म्हणतील ठीक आहे पुढचं पण दाखवून ठेवतो नाहीतर डाऊट राहील तुमच्या मनामध्ये या ठिकाणी हा पार्ट दाखवला इथं मिनी तीन मुलापैकी कुठलाही एक दाखवायचा आहे आपल्याला तीन मुलापैकी एक कुठलाही ओके तर आजीच्या तीन मुलांपैकी एक असं सांगितलंय हा स्टार इथं असं दाखवलं तर हा पुरुष इथं दाखवला आपण तर तो पुरुष आणि मिनीमध्ये कुठलं नातं होईल सांगा बरं तर मिनीचे त्या पुरुषाशी नाते काय पुरुष त्या मिनीला काय म्हणणार चे आणि शी नावाचा शब्द तर तो पुरुष मिनीला म्हणणार तो माझी बहीण आहे ओके आणि पुढं ह्या व्यक्तीकडून इथं खाली बांध दाखवला आणि इथं पुरुष लिहिला तर हा पुरुष मिनीला काय म्हणणार बघा म्हणणार हे माझे वडील आहेत वडिलांचा भाऊ झाला चुलता आणि चुलत्याची मुलगी म्हणजे काय झाली चुलत बहीण कारण तुमच्याकडे एकतर ही कंडिशन असेल किंवा ही कंडिशन असेल किंवा खालची कंडिशन असेल ह्याच्यामध्ये हा पुरुष पार्ट इथे घेतला समजा तर हा पुरुष काय म्हणेल हे माझे वडील आहेत वडिलांना दोन भाव आहेत मग हे जे काही चुलते आहेत त्यांना एक मुलगी आहे तिचं नाव आहे मिनी म्हणजे पहिल्या आकृतीनुसार रिलेशन येतंय बहिणीचं ह्या आकृत्यां दोन नुसार येत आहे काय चुलत बहिणीचं म्हणजे ह्या प्रश्नाचं उत्तर असेल एक तर बहीण येईल उत्तर किंवा चुलत बहीण त्यामुळे ह्या प्रश्नाचं उत्तर येईल दोन नंबरचा ऑप्शन तर अशा स्वरूपाचा हा पार्ट आहे फक्त वाक्य वाचत असताना जरा व्यवस्थित वाक्य वाचा प्रश्न अवघड काहीच नाही मिनी बघा ते पुढचं वाक्य खूप महत्त्वाचं आहे मिनीची वडिलांकडील आजी आजीच्या तीन मुलांपैकी कुठलाही एक मुलं घ्यायचं आहे मग पहिल्यांदा मी इथं घेतला नंतर इथं घेतला नंतर इथं घेतला आणि हा तर पार्ट तुम्ही सोडवलेलाच आहे पुरुषाचे वडील स्टार करून ठेवलेला तो कुठं कुठं दाखवायचा इथं दाखवला इथं दाखवला इथं दाखवला मग मिनी काय असेल त्या पुरुषाची एक तर बहीण असेल किंवा चुलत बहीण असेल ठीक आहे तर आज आपण क्वेश्चन ऑफ द डे आजच्या लेक्चरचा बघू बरेच विद्यार्थी उत्तर देत आहेत उत्तर बघून खूप आनंद होतोय कारण कुठल्याही विद्यार्थ्याचं उत्तर चुकत नाही तर आजचा क्वेश्चन अशा स्वरूपाचा आहे बघू आज किती विद्यार्थी ह्या प्रश्नाचं उत्तर बरोबर काढता येते ठीक आहे तर आजचा आपण क्वेश्चन ऑफ द डे घेऊ आजच्या लेक्चरचा तर आजच्या लेक्चर माझा आपला क्वेश्चन ऑफ द डे आहे एकाच स्त्रीची ओळख करून देताना प्रणव म्हणाला तिच्या भावाच्या भाऊजींच्या वडिलांचा नातो माझा पुत्र आहे तर प्रणव जे त्या स्त्रीशी नाते काय आहे तर मला वाटतं हा प्रश्न तुम्ही सगळेजण ट्राय करणार कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की उत्तर टाका बरेच विद्यार्थी ऍक्टिव्हपणे उत्तर टाकतात उत्तर वाचून खूप आनंद होते आणि तुमचे जे कोण मित्र असतील तुम्हाला लेक्चर जर आवडला असेल तर तुमच्या मित्रांना नक्की सांगा की चॅनलला सबस्क्राईब करायला आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल नावाचा आयकॉन नक्की दाबा कारण बेल नावाचा आयकॉन दाबला तर लक्षात ठेवा की तुम्हाला त्या ठिकाणी नोटिफिकेशन येते तर बरेच विद्यार्थी आपले या ठिकाणी प्रश्न सोडवत आहेत आणि पुढचे जे डिफिकल्ट पार्ट मधले क्वेश्चन आहेत ते देखील तुम्हाला जमायला सर्व होईल ज्यावेळेस हे सगळे आयोगाचे क्वेश्चन होतील त्यावेळेस असं वाटेल की याच्यामध्ये डिफिकल्ट पार्ट कुठलाही नाही याच्यानंतर हा टॉपिक कधी वाचायची तुम्हाला गरजही लागणार नाही हे पण मी सांगतो ठीक आहे तर पुढच्या लेक्चरमध्ये भेटू त्याच्यामध्ये बरेच क्वेश्चन राहिले होते त्याची पी डी एफ फाईल पण लवकरच आपण ग्रुपवर अव्हेलेबल करून देतो टाईप नंबर म्हणजे जो काय आपला टाईप नंबर तीन आहे तर तो पार्ट आपल्याला बघायला नक्की भेटेल पी डी एफच्या स्वरूपामध्ये तर तुमच्या मित्रांना देखील ती पी डी एफ फाईल तुम्ही जेवढं पॉसिबल होईल तेवढं फॉरवर्ड करायला सुरुवात करा त्याच्यामध्ये आपल्या ग्रुपच्या लिंक्स देखील आहेत टेलिग्रामचे लिंक आहे व्हिडिओच्या लिंक्स आहेत ओके तर ठीक आहे पुढच्या लेक्चरमध्ये भेटू आपण